。这是一双为使用者量身定制的拳套，它有着刀枪不入、可以徒手硬接敌人武器的功能。这双拳套还有一定的柔韧性，戴上它之后，非但不会影响手上的功夫，还可以增加手部对敌人的伤害。这么厉害的拳套，如果碰上江湖的最为凶险的武器——袖里双刀和远近一体的三节棍的联手加工，结果会怎样呢？电影的开始是在一片荒漠中，铁船帮的七明星背叛了帮派，正在逃亡。他在铁船帮的杀手冷血十三英中排行老九。十三英是由帮主岳西红从小带大的，他也是他们的义父。从小就训练他们去做杀人工具，使他们从小失去感情。十年以来，诸多孩子只剩下了他们十三个。那一天，岳西红将他们招到聚义堂商讨大事。他接到密报，中原三十二家镖局联保朝廷的一批货，带队的还是金枪陶德彪。这次召集十三英一起出手，拿下这批货。随后，十三英齐出，一番功夫下，又是夜袭，又是缠斗的，他们还是劫到了这批货。但是老九七明星却因为和陶德彪对拼而受伤并失踪。在一片林子里，他被江南四大名捕之一的鬼见愁王安所救，但他并不知道这家人的真实身份。剧情如大家所想，冷血杀手被好人所救，然后被感化，他也顺便收获了一份将要盛开的爱情。养完伤后，他回到铁船帮，义父见到他非常开心，还以为他被官府抓走了。这时，他们刚找到最后一个四大名捕的行踪，要去宰了他。他们十三英齐出，虽然七明星百般阻拦，但王安挡不住这么多杀手。他们当着七明星的面杀了救了他的一家老小。回去之后，七明星也是理所应当的受到了处罚。除此之外，在后来的一次任务中，齐明星被逼杀掉了司马欣的女婿卓一凡的老婆。此时，他的老婆还在怀孕，对于有了善恶观的齐明星，简直是折磨。此事过后，齐明星决定背叛岳西红，他逃亡，逃到了沙漠，结果遇到了要去铁船帮复仇的卓一凡。原本是准备逃亡的七明星，在卓一凡的劝说之下，决定直面岳西红，并将其杀掉。而一路上，卓一凡也没有告诉七明星自己的真实身份。路途坎坷，一路上他们接连遭遇了前来追捕两拨人。他们先是在破屋将先来的三英杀掉，又是在小树林将追来的四英给杀掉。期间，卓一凡还差点将他的标志性武器袖里双刀给暴露了。现在不算七明星，就只剩下五英了。而此时，老大带着另外两英也追到了这里。七明星和卓一凡抢先开到这个小镇，他们将客栈的老板撵走，装扮成伙计，在这里埋伏前来的三英。没过多久，三英来到此地，老大身穿红衣，是一把钢圈；老二则是一身紫衣，拿着双叉。剩下的就是老六。卓一凡热情地招待了他们。因为老大、老二都在这里，他们的武功比七明星要好，人数又多，卓一凡和七明星就生了一计。在老大他们打听七明星是否经过这里的时候，告诉他们七明星就在上面打杂工，三人自然是不信，就叫了老六上去看看，卓一凡则是跟着他一起上去。这不看不知道，一看七明星果然是在这里。但是为时已晚，两人前后加工，无声无息地将老六解决。又过了一会儿，老大、老二见老六还没有回来，就让老二上去看看。这次没有办法，秦明星他们选择硬刚。在楼上，由于是突袭，再加上可能是武器克制，秦明星一棍将老二打到了楼下。再接上几招连击，老二也是没了声息。随后，两人联手对付老大。老大见情况不妙，准备逃跑，但两人行动飞快，先后跟上了他。最终，老大也是死在了他们的手上。晚上，齐明星劝卓一凡收手，自己去就可以。铁船帮现在还有岳西红和跟着他的两英，他们这二人实在不够看。但卓一凡可是为了报仇，不可能放弃眼前的大好机会。最终，二人还是一同出发去了铁船帮。画面来到铁船帮，此时七明星和卓一凡已经杀到。七明星将其他几英的银牌扔给岳西红，他们将几个杂兵解决。卓一凡也装备上了袖里双刀，岳西红也是立马就将他认出，他就是袖里双刀，刀法无影，卓一凡。他表示，齐明星可真有眼光，竟找了个仇家做帮手。齐明星问他为什么不在路上找机会杀了他。卓一凡对他说：“当务之急是先联手解决岳西红再说。”话音刚落，最后的两名出来了。他们虽然都缺了一只手，但是武功高强，配合起来也很强。不过经历了数次大战，齐明星和卓一凡也是配合默契，几回合下来，最后两名也被他们杀掉。
见情况不妙，岳西红让人将一个箱子拿了过来，接着又派出一队杂兵围剿他们。新明星的三节棍舞得虎虎生风，普通的杂兵根本不是他们的对手，岳西红只好亲自出手。他戴上他的铁拳套，尽管年事已高，但依然宝刀未老。几招下来，秦明星和卓一凡被双双打飞，剩下几个杂兵尝试参战，但也被秦明星几下解决。随后两人配合起来，秦明星的三节棍负责下盘，卓一凡的袖里双刀负责在近距离攻击上肢以及头部。虽然纵使两人配合天衣无缝，但是岳西红的一双铁爪实在太厉害，几招猛虎掏心，打得他们疲于应付。但毕竟他们人多势众，再加上岳西红年事已高，两边也是勉强势均力敌。岳西红对戚明星说：“你们两人对付我也没占到便宜，让戚明星回心转意，帮着他干掉卓一凡。过去的他一概不究，而且他膝下无儿无女，以后铁船帮还得由他来继承。”尽管卓一凡在一旁相劝，齐明星还是决定向卓一凡出手。两人开始交手，因为齐明星的三节棍比双刀长一些，反而是齐明星稍占优势。但齐明星的三节棍也被砍成了两半。就在这时，一旁的岳西红也终于出手，一招猛虎掏心，直接将卓一凡击倒。接着，齐明星又给了卓一凡来了几下。就在岳西红准备补刀的时候，一只铁爪竟卡在了柱子上。他随后用辫子缠住卓一凡，两人僵持在原地。岳西红让齐明星赶紧动手，齐明星纵身跳到卓一凡肩上，将两节三节棍刺入岳西红肩膀。卓一凡也趁机将双刀送入他的身体。齐明星将岳西红按倒在地，告诉他自己已经明白了是非善恶。岳西红终于是没了气息。齐明星站起来让卓一凡报仇。但卓一凡表示自己的仇人全都死光了，说完就要走，戚明星却突然袭击，夹着他的双刀刺入了自己的身体。他说自己发过誓要死在他的刀下，这下他的妻子在酒泉下也可以瞑目了。这部《冷血十三英》的剧本是改编自武侠小说家秦红的作品，剧情并不复杂，但对于武侠片已经足够。虽然也有一些小 bug， 比如设定上戚明星的武功是不如老二的。却单打独斗将老二杀掉，不过影响不大。而且不得不说，这个时候的狄龙和傅生是真的年轻。古风饰演的岳西红的造型也是很有霸气，片中动作戏非常多，武器种类也是五花八门，打的是真的爽快。再配合上后面的几处反转，真是太爽了。狄龙傅生的对手戏也是非常的精彩。那么大家还知道有哪些片子是狄龙傅生联合出演的呢？欢迎打在评论区和大家一起讨论。好了，今天的武器介绍就到这里了。想了解更多，记得关注加一哟。阿斗说片，天天见，明天我们不见不散。